പ്രതിച്ഛായ മത്സരം കളങ്കിതർ മത്സരിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകളാണിത് ആരാണ് കളങ്കിതർ കളങ്കിതരല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മെരിറ്റ് എന്തൊക്കെ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിഥികളായി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചായ ചാമക്കാല ബി ജെ പി നേതാവ് എം എസ് കുമാർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു വീക്ഷണം ദിനപത്രം റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ ജെ അജിത് കുമാർ എന്നിവർ തത്സമയം കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിച്ഛായ മത്സരം നാളെ ദില്ലിയിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരനും രമേശ് ചെന്നി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ദില്ലിയിലെത്തി ചർച്ച നടത്തും കളങ്കിതർ മത്സരിക്കണമോ എന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ കളങ്കിതർ ആരൊക്കെ പ്രതിച്ഛായ മത്സരം നടത്തുമ്പോൾ പ്രതിച്ഛായ ഏറ്റവും മികച്ചതായി വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള മൂന്ന് നേതാക്കൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി എം സുധീരനുമാണോ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അതോടൊപ്പം ബി ജെ പി നേതാവ് എം എസ് കുമാർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു വീക്ഷണം റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ ജെ അജിത് കുമാർ ഈ അതിഥികളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ള ഒളിയമ്പ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കളങ്കിതർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് സാധാരണഗതി കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാറില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് അത് തീരുമാനിക്കും ആരെ പറ്റിയും ഒരു ധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് ആരൊക്കെ മത്സരിക്കും ഞാൻ പോലും മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള പാർട്ടി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും എല്ലാം പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനത്തിനായി കോൺഗ്രസ് ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നാളെ ദില്ലിയിൽ നിർണായക ചർച്ച ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വി എം സുധീരനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രാഹുൽ ഗാന്ധി എ കെ ആന്റണി സോണിയാഗാന്ധി ഒപ്പം ഗുലാം നബി ആസാദും തീരുമാനം എന്താകും എന്നുള്ളത് കാത്തിരിക്കുക ആ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയിലേക്ക് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ എനിക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകളോ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വാക്കുകളോ അതൊക്കെ അവസാന വാക്കുകളായി നാളെ വന്നോട്ടെ അടിയുറച്ചൊരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ആര് നയിക്കണമെന്നാണ് താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം അടിയുറച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് ആ ചട്ടക്കൂട് അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ അന്തിമമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേതാക്കൾ നാളെ ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് എടുക്കുന്ന ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ ശിരസ വഹിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ആ വസ്തുത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ മൂന്ന് നേതാക്കൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി വി എം സുധീരൻ ഈ മൂന്ന് പേരും ഇക്കുറി മത്സര രംഗത്തുണ്ടാകണം എന്ന് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കും കോൺഗ്രസിൽ മത്സരിക്കാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുവാനുള്ള ഒട്ടനവധി നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനിയായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന നയവും ആ നയം നിലനിൽക്ക തന്നെ എന്താണ് താങ്കൾ ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളിലും ഈ മൂന്ന് നേതാക്കൾ മത്സരിക്കണമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളുടെയും ഗുണം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളെയും താങ്കൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തും തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ മറ്റൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ പി സി പ്രസിഡന്റാണ് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും മത്സരരംഗത്ത് വരിക സ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് വരണമെങ്കിൽ
എടുക്കുന്നതിലേക്കായി മൂന്ന് നേതാക്കൾ ജ്യോതികുമാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തലത്തൊട്ടപ്പന്മാർ മൂന്ന് പേർ നാളെ ദില്ലിയിലാണ് ശ്രീ പ്രദീപ് അത് നന്നായി ഈ ഒരു ചർച്ച ഇങ്ങനെ വന്നത് നാളെ അവിടെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ കെ പി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു അതിന് ഒരു ഒരു ഇത് പോസിറ്റീവായ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഞാനതിൽ കാണുന്നു കുറേ പൊതു അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമല്ലോ അത് അവർക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമല്ലോ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബുവും ശ്രീ എം ശ്രീ എം എസ് കുമാറും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ അവർ അവിടെയൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ ചില ഒരു പക്ഷേ സ്വാധീനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളെ ഒരു പക്ഷേ സ്വാധീനിക്കാമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇത്രമേൽ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഒരു പാർട്ടി കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികളുണ്ട് അത് പിന്നെ ഡി സി സി അല്ല ഡി സി സിയുടെ താഴെ തട്ടിൽ മോളിൽ കെ പി സി ലെവലിൽ വരെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏത് അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇരുമ്പ് ചട്ടം കൂടി ഇല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പുറത്ത് വരാറുമുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഒരു അയൺ കർട്ടൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഈ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എന്ത് പുറത്ത് വരുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിലേക്കാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ദിശാസൂചകം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിംഗ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു മീൻ സിറ്റിംഗ് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻകമ്പൻറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേടുക എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 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 ഇമ്പ്രഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും തെരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന എം എൽ എമാർ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേർന്നാണ് നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അവസാനത്തെ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നിയമസംഘങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയുമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ശ്രീ സുധീരൻ കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും ഒരാഴ്ചയും പിന്നിടുകയാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതി ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറെ കാലമായിട്ട് നിയമസഭയിലെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭാ അംഗമായിട്ടൊക്കെ പോയി അതിന് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ മണലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു കേരള നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കറായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രീ കരുണാരൻ്റെ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭാ അംഗമൊക്കെ ആയിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ സുധീരൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഘടകം ശ്രീ പ്രദീപ് അല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോക്കസ് അതൊന്നുമല്ല ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളും ഈ മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ആര് നയിക്കും എന്ന് അജിത് കുമാർ വിലയിരുത്തുന്നു അല്ല അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ശ്രീ ജോ ശ്രീ ജ്യോതി അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന എം എൽ എമാർ തീരുമാനിക്കും ബേസിക്കലി ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടായ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഗുണപരമാകാൻ പോവുകയാണ് യെസ് അതിനകത്ത് 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 പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊന്നും ധരിക്കരുത് ഒന്നാമത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ പ്രതിദിനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ രമേഷും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പെടാത്ത ശ്രീ സുധീരനും ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ഒരു ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇലക്
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു യു ഡി എഫിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ അതികായകൻ എന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൊത്തം സംവിധാനങ്ങളും വിലയിരുത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഈ പാനലിൽ ആരും പറയില്ല ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുൻനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇതാ അന്ന് യു ഡി എഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച വ്യക്തി ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് നയിക്കും എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രതിനിധികൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൈരളി ചാനൽ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ച ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളം വളരെ കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച വേണമെന്നും ഒരു തീരുമാനം വേണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമാണ് എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്താം ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകുന്നു ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായാൽ പോലും എന്തുമാകാം എന്ത് അഴിമതി നടത്താം എന്ത് സാമൂഹ്യരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം വീണ്ടും പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം എം എൽ എ ആകാം എം പി ആകാം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാം പ്രസിഡൻ്റ് ആകാം എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കളങ്കിത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം വേറെ പക്ഷെ എന്തായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തല അത് പറയുകയും കൈരളി പോലുള്ള ചാനൽ ചർച്ച കേട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ബാധകമാക്കണം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളവർ സ്വയം മാറി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ആർജവം ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാണിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രവും ശുദ്ധമാകുള്ളൂ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയായി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ കൊള്ളാനുള്ള ആൾ പോലും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയും ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയിൽ ഘടകകക്ഷിയായി കയറി എം എൽ എ ആയി മന്ത്രിയായി പിന്നെ ആ വകുപ്പ് അവരുടെ കുടുംബസ്വത്ത് പോലെ തോന്നിയാസമാണ് നടക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങളായിട്ടൊന്നും പെൻഡിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കളങ്കിതരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഈ പ്രാവശ്യം സീറ്റ് കൊടുക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അത്തരത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ച വളരാൻ ഒരു കാരണമാകും കേസ് അതാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാളെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പം കളങ്കിതര് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തേക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫ് മത്സരിക്കാതിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ നോക്കിയാൽ വളരെ അപൂർവം പേരെ അങ്ങനെ ആരോ ഞാൻ അവർ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വിധേയരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മന്ത്രിമാരും അല്ലാന്ന് പറയാൻ അജിത് കുമാറിനും കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരോപണങ്ങൾ ആ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം ആ അന്വേഷണത്തിൽ അവർ കുറ്റവിമുക്തരാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ ഓർക്ക് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരെയും ടി വി തോമസിനെതിരെ വെല്ലിങ്ടണെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് എം എൻ എം ടി വി ഒക്കെ അഴിമതിക്കാരായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ നിമിഷം രാജിവെച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് മാറി ഇവരൊക്കെ മാറി എന്നിട്ട് അന്വേഷണ വിധേയമായി അവരെല്ലാം ഇതൊരു യാതൊരു അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എൽ കെ അധ്വാനിക്കെതിരെ ആഹ്വാല ഇടപാടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായപ്പോൾ അധ്വാനിക്ക് രാജിവെച്ചു എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജിവെച്ചവരെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രാജിവെക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ മാളവ്യ എന്നൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ ഡി മാളവ്യ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് അതൊക്കെ കണ്ടും അതൊക്കെ കേട്ടും വളരേണ്ട തലമുറ ഇന്ന് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എന്താ അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഗുണപരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് ഉതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എൻ്റെ ആ ചോദ്യം അത് കൃത്യമാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുൻനിർത്തി മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ എം എസ് കുമാർ കൃത്യമായി കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു എം എസ് കുമാർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ
വി എം സുധീരൻ അത്രത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പോലും അത് നടന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല മിസ്റ്റർ അജിത്തിനും അതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും എല്ലാവരെയും മത്സരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രം ഒരു പാർട്ടി എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് പ്രദീപ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരെയും പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരെയും കൂടി മത്സരിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ കെ ആൻ്റണി പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോളം ബ്രഹ്മാണ്ഡ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനാണ് ഏതായാലും നന്നായിരിക്കും രണ്ട് പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പറഞ്ഞത് മെച്ചപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മെച്ചപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ആ മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അത് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളങ്കിതരായ ആളുകൾ മത്സരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജിത്തിന് പോലും അത് വിയോജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ പത്രങ്ങളും വായിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ പത്രരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സാധ്യത ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജനകീയ നേതാവിൻ്റെ പരിവേഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിയുമാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായും ഈ പിന്നെ ടൈറ്റാനിയം കേസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കളങ്കിതമായി നിൽക്കുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുക്തമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പോംവഴി എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കും വി എം സുധീരൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ജാള്യത മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരുപക്ഷെ കേരളം മാത്രമാണ് കാരണം ഒരു കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ചു ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ബി ജെ പി അത്രമാത്രം ശുഷ്കമാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ വ്യാമോഹമാണ് ഈ ത്രിമൂർത്തി മണ്ഡപം എങ്ങനെ ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നേതൃനിരയ്ക്ക് വലിയ യുക്തികരമായ വലിയ വിശദീകരണമൊന്നുമില്ല യെസ് ഭാസ്കരേന്ദ്ര ബാബു ആ തരത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജ്യോതികുമാർ ചമക്കല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർ താങ്കളുടെ തന്നെ ആ ബഹുമാനത്തോട് താങ്കൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള മൂന്നാൾക്കാർ നയിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിനും മറ്റ് അജിത് കുമാറിനും എം എസ് കുമാറിനും ഒക്കെ ഓർമ്മ കാണും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സമാന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസ് കടന്നു പോയിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല മത്സരിക്കണമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച ഹരിപ്പാടിലെ ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പരസ്യമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കുത്തും കാലു വാരലും ഫാക്സ് ആണ് ആ സ്ഥിതി വിശേഷം ഭയക്കുന്നുണ്ടോ ജ്യോതികുമാർ അല്ല ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ബാസുന്ദ്ര ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഭരണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭരണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകൻ പോലും പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതൊരു അതൊരു കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് പിന്നെ മത്സരിച്ച ആളാണ് അന്നത്തെ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല മത്സരിച്ചിരുന്നു അന്നും ഞങ്ങളാരെയും മുൻനിർത്തിയല്ല മത്സരിച്ചത് അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ അവർ കൂടി ഹൈക്കമാൻഡ് അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചർച്ച ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ബാസുരേന്ദ്ര ബാബു അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ച ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഇത് സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്ന് ചർച്ച നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ഇതേ അഭിപ്രായം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി നേതൃത്വം നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉയർത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതേ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അതേ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങൾ ഒന്നാകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉത്തരമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മത്സരിച്ചത് ഞങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഐക്യ മുന്നണി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രബല കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് കോൺഗ്രസിൽ ജയിച്ചതിന് ശേഷം ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പാർട്ടി ലീഡർ ആകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് അന്നും ഇന്നും എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് അന്നും എന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ അല്ല എം എസ് കുമാർ വിരുദ്ധാഭിപ്രായമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഏത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഇവര് പോയി കൂട്ടായ നേതൃത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിക്കാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രിസഭയും ഈ യു ഡി എഫും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ശരിക്കും ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രതിപക്ഷമാണോ പ്രതിപക്ഷത്തിനായാലും യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അവര് തന്നെ തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പഴക്ക് അങ്ങ് അറ്റം മൂത്തപ്പള്ളി സോളാറും ബാർ ബാർ അഴിമതിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ബാർകോഴ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെയും സോളാറായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എല്ലാം അവര് തന്നെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് തുടങ്ങിയത് അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തി നോക്കി അതൊന്നും അവസാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് വന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇത്രയും വഷളാക്കി കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു തുറന്ന ചാനലിന്റെ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തിരിച്ച് മറ്റേ ആളിനെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മാണി കെ എം മാണിയെ പുകച്ച് പുറത്താക്കിയതും എല്ലാം ആർ ബാലകൃഷ്ണ പള്ളിയെ വിളിയിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഈ യു ഡി എഫ് അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കും അജിത്ത് പറയുന്ന കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് എന്ത് ജനാധിപത്യം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല സോണിയാഗാന്ധി തീരുമാനിക്കുക അവരനുസരിക്കും അതാണ് ജനാധിപത്യം അത് ജനാധിപത്യമൊന്നും പറയാനില്ല സോണിയാഗാന്ധി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാള് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ കെ ആന്റണിയാണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മനസ്സിൽ ഇതിൽ ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം നയിക്കുക അതായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആർക്കാണ് ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയുടെ മനസ്സിൽ കയറാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചു അല്ലാതെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യും ഒരുപാട് ഹൈക്കമാൻഡും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അജിത് കുമാർ അദ്ദേഹം എം എസ് കുമാർ അത് പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു കളങ്കിതർ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചർച്ച ഹൈക്കമാൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് കൊച്ചു കൊഞ്ഞും കാരണം ഏറ്റവും തീരുമാനം എടുക്കാനും പറ്റൂല കളങ്കിതരാണ് ആ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പേരും ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആയ കേരളത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാം വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് പേരും മത്സരിക്കും എന്ന സ്ഥിതി എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ നേട്ടമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ യു ഡി എഫ് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കി സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം അന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്ന് ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് സുധീരനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉയർത്തുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സ്വന്തം ശബ്ദം ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരുമില്ല ഞാനാണ് ഈ മുന്നണിയെ ഇതുവരെ നയിച്ചത് പാർട്ടിയെ നയിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ താങ്കളുടെ കണക്കിൽ മുന്നേറിയോ അതോ നിശ്ചലമാണോ തളർന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ശ്രീ എം എസ് കുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു ഒരു വേവിപ്പോടെ അത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയും ഒരുപക്ഷെ ഏക പാർട്ടിയും ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ബി ജെ പിയിലോ അല്ലെങ്കി
ഒരു പറഞ്ഞ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച സീറ്റിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ ഒരു ഒരു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ എൻ സി പിയുടെ ഒരു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ നിലവിലെ എം എൽ എ പറയുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യവും ഞാൻ മത്സരിക്കും അല്ലല്ല അതിനെ ഇതിനെ ഒരുപോലെ കാണരുത് അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഞാൻ മത്സരിക്കും രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭരണം വന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ മന്ത്രിയാവും മൂന്ന് ഞാൻ ഈ വകുപ്പ് എടുക്കും ഞാൻ വകുപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ആരെടുത്താലും അത് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും അതും ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരേ ഒരേ നമ്മുടെ വിഷയം അത് ആലങ്കാരികമായി കയറി വന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്റെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം അവിടെ മുരളി ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നിർത്തിയതിൽ നിന്ന് ആ നിലപാട് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയം എടുത്തിടുകയാണ് ശ്രീ പ്രദീപ് കേരളത്തിലെ പോളിറ്റിക്സിൽ എന്നും നിർണായകമാകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് യെസ് കൃത്യമായിട്ടും യെസ് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് കാണണ്ട ഇല്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു നിരീ അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ കമ്മ്യൂണൽ ഇക്വേഷൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ സി പി എം ആയാലും ശരി സി അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ആയാലും സി പി ഐ ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും ഒക്കെ അതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ശ്രീ ചാൾസിനെതിരായിട്ട് സി പി എൽ ഡി എഫ് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ശ്രീ ചാൾസിൻ്റെ ജാതി നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം നാടാനാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ സി എൽ ഡി എഫ് സി പി ഐക്ക് കൊടുത്ത സീറ്റ് ഇ ജെ വിജയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടാർ വനിതയെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് അപ്പൊ എൽ ഡി എഫിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ആ പ്രതിരോധം എൽ ഡി എഫിന്റെ വേറൊരു തലം എന്റെ ചോദ്യം അല്ലല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്സിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളൊരു മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഒരു എൽ സി കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്തിയാൽ ബദലായിട്ട് എതിർ നിർത്തുന്നത് എൽ ഡി എഫ് എൽ സി കാൻഡിഡേറ്റിനെ തപ്പിയെടുത്ത് നിർത്തും നമ്മൾ എത്ര കാലം കണ്ടു അത് അപ്പൊ ഒരു 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 കമ്മ്യൂണൽ ഫാക്ടർ ഓൾവേസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും അല്ല 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 ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഫാക്ടർ കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും അമ്പത്താറ് എത്രയോ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലിന് ശേഷമെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അപ്പോ ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എക്കും ഒക്കെ ബാധകമാണ് അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് ആ എൽഡി ചർച്ചയിൽ വരണം ചർച്ചയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീക്ഷണം പ്രസിഡന്റ് എഡിറ്റർ ജെ അജിത് പറയുന്നു ഏതു പാർട്ടികൾക്കും മുന്നണികൾക്കും സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പാനലിസ്റ്റ് ആയ ജെ അജിത് കുമാർ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ഞാൻ പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണോ ബാർ കോഴയിലും സോളാർ കേസിലും അടക്കം ആരോപണ വിധേയനായി ആരോപണങ്ങളുടെ മുൻമുലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു കളങ്കിതർ മാറി നിൽക്കണം അത് ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിക്കും തീരുമാനിക്കണം പി പി തങ്കച്ചൻ പറയുന്നു ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ പറയുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് നിയോഗിച്ച സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പത്ത് എം എൽ എ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ മുപ്പത്തൊൻപത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരിൽ പത്തു പേർ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലെത്തിയ സർവേ റിപ്പോർട്ടും വരുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്തത് കാലുവാരലും സാമുദായിക പിന്തുണയുടെ ശക്തിയുമാണോ അതോടൊപ്പം പ്രതിച്ഛായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും വി എം സുധീരനും എന്ത് പ്രതിച്ഛായാണുള്ളത് കോൺഗ്രസിൽ കളങ്കിതർ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുമ്പോൾ ആരാണ് കളങ്കിതർ ഈ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ഉയരുന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്ന നിയമസഭ
സാക്ഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് ഈ പേര് കണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ചർച്ചയിൽ ഗുലാം നബി ആസാദാണ് പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എ കെ ആന്റണിക്കും റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഗുലാം നബിയുടെ റിപ്പോർട്ടും പോയല്ലോ ഞെട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി പേരുകൾ ഞാൻ പറയാം നിഷേധിക്കാമല്ലോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇരിക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മാനസപുത്രരായ കെ സി ജോസഫ് ബെന്നി ബഹനാൻ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സി ജോസഫ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കെ അച്യുതൻ എന്തിനേറെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എസ് ശിവകുമാർ എന്നിട്ട് എ കെ ആന്റണി ഗുലാം നബി ആസാദും പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞത് എന്തുവാ ഇത് നടക്കുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും താഴെക്കടയിലുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞതാ ഈ അവർ കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്നതാണ് വാസുരീന്ദ്ര ബാബു ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് നേതാക്കൾ ദില്ലിക്ക് എത്തുകയും ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളിലാണ് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയെന്നും ജ്യോതികുമാറിനെ പോലെയുള്ളവരും ജെ അജിത് കുമാറിനെ പോലെയുള്ളവരും പറയുകയാണെങ്കിൽ അജിത് കുമാറിനെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണോ കോൺഗ്രസിന് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും അല്ല ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെടും എന്ന നിലയ്ക്ക് സാമാന്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം ബാർ കോഴക്കേസും അതുമാതിരി തന്നെ സൊളാർ കോഴക്കേസുമാണ് സൊളാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അഴിമതിയാണ് ഈ അഴിമതി രണ്ട് അഴിമതികളുടെ കാര്യത്തിനകത്തും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ എടുത്ത സമീപന രീതിയുണ്ട് ഒരു അഴിമതി വരുമ്പോൾ അതിന് നിജസ്ഥിതി അന്വേഷണത്തിലൂടെ വന്നോട്ടെ പക്ഷേ ആ അന്വേഷണത്തെ തന്നെ വഴിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലെടുത്ത സമീപനങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നടത്തുന്ന ഒരു തരം ഈ ചെപ്പും പന്തും കളികൾ ഡി ജി പി എ മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന അപായകരമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പത്രദ്വാര അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ധാരാളമായ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക ഗതിയിൽ ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ കളങ്കിതരാര് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ചില സൂചകങ്ങൾ അത് തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആയുധമെന്ന് ഭംഗ്യന്തരേണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പേരുകളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വിജയം സുനിശ്ചിതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന സ്ഥിരമായി ജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം പുതുപ്പള്ളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരാം എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നോക്കുക അവർക്കങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ജയിച്ചു കയറാവുന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രതിച്ഛായ സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല അതില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ധാരാളം അഴിമതിയുടെ വെളിവാക്കലുകൾ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അജിത്ത് പോലും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അഴിമതിയുടെയും അതുമാതിരി തന്നെ ഈ കേസുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തരം പിന്നെ റെക്കോർഡിട്ട ഭരണമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണം അങ്ങനെ വരുമ്പം അജിത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാളുകളെ നിർത്തി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കൃത്യമായി സാമുദായിക പരിഗണനയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടിൻ്റെ പൂ ചെയ്യുക ഈഴവരുടെ വോട്ട് കിട്ടുമോ സുധീരൻ വഴി ആദർശവാദികളുടെ വോട്ട് കിട്ടുമോ നായന്മാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുമോ രമേശ് ചെന്നിത്തല വഴി ഇങ്ങനെ അമ്പുകൊള്ളാത്തവരില്ല കുരുക്കളിൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും തന്നെ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ അവിടെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അജിത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ മുന്നണികളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ രണ്ട് മുന്നണികളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായ സംഘടനയുടെ നേതാവ് താക്കോൽ സ്ഥാനം ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊരവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഒരു മുന്നണിയിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അജിത്തെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചത് പറയാനാവില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ നോക്കുക സി പി ഐയുടെ നാല് മന്ത്രിമാരും ഒരു സമുദായത്തിൽ വരുന്നവരാണ് ആരെങ്കിലും അത് ഉന്നയിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സി പി ഐക്ക് അതുവഴി യാതൊരു തരം പരാങ്മുഖത്വവും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ആ നിലയ്ക്ക് അധികാരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ ജാതി ഘടന ജാതി പരിഗണനകൾ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതി യു ഡി എഫിനാണുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമുദായ ശക്തികളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ടെങ്കിലും ജയിച്ചു കയറാൻ കഴിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന അവസാന ശ്രമമല്ലേ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം അജിത്തിനും അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ചാമക്കാലയ്ക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വിജയപ്രതീക്ഷയോടല്ല മറിച്ച് ഒരു
ഒരു രാഷ്ട്രീയവും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഫാക്സ് ഉണ്ടാകണം ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ ആ ഫാക്സ് പറയുകയാണ് വിത്ത് ഫിഗേഴ്സ് സ്വകാര്യ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഒന്നല്ല മൂന്ന് തലത്തിലെ സർവേയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന പേരുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പേരുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രി ബാബു ബെന്നി ബഹനാൻ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സി ജോസഫ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അടുത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ദ അവസാനം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പേരുകളുടെ പട്ടികയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എസ് ശിവകുമാർ ഇത്രയും പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഗ്രസിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം വസ്തുതകളുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് അല്ല ഈ പേരുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി പല ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ഈ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെയൊക്കെ പേര് കേട്ടത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ കുറെ കാലമായി അവർ ഈ സർവേ നടത്തിയത് ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേരുകൾ ബഹുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കളങ്കിതരായി തന്നെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണിത് ഇവരെ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റാനുള്ള ആർജവമൊന്നും കോൺഗ്രസ് കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവരുടെ മാറ്റുകയോ മാറ്റുകയോ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു മൂന്ന് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സർവേയിൽ ഉയർന്ന ഈ പേരുകൾ അതിന്റെ അപകടാവസ്ഥ എത്ര അത്രയും വിപുലമാണെങ്കിൽ ഈ പറയട്ടും ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സർവേയിൽ പെടാതെ പോയവരെ പറ്റി നമ്മൾ അഴിമതി ആരോപണം കേട്ടില്ലേ ഈ പതിനൊന്നിന് പുറത്തും ആൾക്കാരുണ്ട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത വളരെ അപൂർവം പേരെ ഉള്ളൂ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഈ എത്രയും പേരെയും വൈപ്പോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പ്രതിച്ഛായയും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലെ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്ന ജൈൻ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ കൾട്ട് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ യു ഡി എഫിനാകെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എൽ ഡി എഫിനും ഏറെക്കുറെ സമാനമായ സ്ഥിതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ ജനങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഈ കേരള ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല വലിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളവരല്ലേ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജല നേതാക്കൾ അത് അതും ബാധകമാണല്ലോ യു ഡി എഫിന് അല്ല ഞാൻ സർവേ നടത്തിയ റെക്കോർഡ് എൻ്റെ പേരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പേരും അദ്ദേഹം സർവേ നടത്തി ആധികാരികമായി മുമ്പിലുള്ള രേഖകൾ വെച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അഗ്നിപരീക്ഷയാണ് ഏഹ് പറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരിതിയിലേക്ക് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വരാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അത് എം എസ് കുമാർ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അതിന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു അത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ ഈ സർവേയിൽ ജ്യോതികുമാറിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉയർത്തിയ പേരുകൾ അത് എന്റെ പേരുകളല്ല സർവേ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചർച്ചയിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാൻ കഴിയാതെ മൂന്ന് പേരെ ദില്ലിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സാങ്ക്ടിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ചേർന്ന് നയിക്കാനുള്ള എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് സോളാറിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ബാർകോഴയിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിൽ നാനൂറ് കോടി വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു ഓരോരുത്തരിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്ന പ്രതിച്ഛായയും ഈ പറയുന്ന നിയമപരമായി സാങ്കേതികത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് തർക്കം വേറൊരു രീതിയിലെത്തും ഉണ്ടോ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു അല്ല അതിനകത്ത് ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്ത വെളിവാക്കലുകൾ അഴിമതിയിൽ ഇടപെട്ടവർ തന്നെ രംഗത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് കേരളം കണ്ടിട്ടില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നേതാവിനെ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനോ ഒന്നും കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഗതികേടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നേതാവിനെ മാറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കളങ്കിതരെ മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല അന്ന്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അത് അത് ഒരു വലിയ അച്ചടിവാദം പോലെ ഇതിന്റെ മേളിൽ വീഴും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ശ്രീ പിന്നെ കുമാർ പറയുന്നല്ലോ എം എസ് കുമാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നു അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത മുന്നണികൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ശ്രീ കുമാറിനും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബി ജെ പിക്ക് പതിനേഴ് ശതമാനം വോട്ട് പോലും ഇത്തവണ ലഭിക്കുമെന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് കാരണം അതുമായി ശരിയാണ് ഞാൻ അത് ചർച്ചയല്ല ശരിയാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് മാറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നണികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി എന്ന മുന്നണിയില്ല മുന്നണി ഉണ്ടല്ലോ ആ മുന്നണിക്കും അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തിലില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവരുടെയും ശരിക്കും കേരളം അതിന്റെ കുറെ നേരമായി ഇവർ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ സോക്കാൾഡ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് അതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതിന് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ കൂട്ടി പടച്ചു വിടുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രേഖ തെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള എല്ലാ സമയവും ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ താങ്കൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഈവൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കൾ പറയുന്ന പേരുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെല്ലാം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എമാരും എം പിമാരും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇടപെടായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇടപെടുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായെന്നും അത് ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തിയ സർവേയിൽ കിട്ടിയെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട തോന്നുന്നു കൈരളി ടി വിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ സർവേ നടത്തിയെന്നും ഇത് ചർച്ച ചെയ്തെന്നും അവസാനിപ്പിച്ച പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ പടച്ചു വിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടർ അവിടെ പ്രസൻസിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മരണമായിരുന്നു കളങ്കതിരമാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ജയിച്ചല്ലോ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ട് പേരുകൾ അത് തെറ്റെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അതിനെ ശരി എന്ന് പറയാൻ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബെന്നി ബഹനാൻ ഇല്ലാത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചേർക്കണം ചേർക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ഇല്ല അതെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫാക്സ് വെച്ച് ഞാൻ ഇതാ പറയുന്നു മൂന്ന് സർവേകൾ നടത്തിയതിൽ പറയുന്ന പ്രധാന പേരുകളിൽ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് മത്സരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രധാന പേരുകളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ സി ജോസഫ് ബെന്നി ബഹനാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ഇത്രയും പേരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പോകുന്നില്ല നാല് പേരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ അസന്നിക്തമായി പറയുകയാണ് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹൈക്കമാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് അഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അതോടൊപ്പം കെ സി ജോസഫ് ബെന്നി ബഹനാൻ താഴെയറ്റം വരുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മുഴുവൻ സമയവും തരുന്നു അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ നിന്നും ഓരോ പോയിന്റ് പറയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മൂന്ന് പേര് ഞാൻ വ്യക്തികളെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കൂ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ആ വസ്തുതയും ഞാൻ പറയാം പറയുന്ന കാര്യം ആ വസ്തുത ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ അഴിമതിയിൽ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ആ വാക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറയും ഹൈലി കറപ്റ്റഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ കേരള കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്ത് പോയിന്റ് ആണ് താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമയം തരൂ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് ഒരു സർവേ നടത്തിയ പീപ്പിൾ ടി വി വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ല സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തിയിട്
ഞാനും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം മാറുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു വന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്യവസായികമായ മാർഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനം യാത്ര കഴിഞ്ഞു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധി വന്നു ഇവിടുന്ന് പ്രാഥമികമായ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി പോയി നാളെ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കാർ അവിടെ പോയി കാണുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു തീരുമാനിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം അവസാനിപ്പിക്കും ജ്യോതി പറഞ്ഞതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഇനി മറുപടി പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് അല്ലല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില പറഞ്ഞതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് നേതൃസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി പി എമ്മിൽ ആണ് സമയത്തിന്റേതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബഹുമാനിക്കുന്നു താങ്കൾക്കുള്ള സമയം തരായി തരായ്മയെ കുറിച്ച് അത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുന്നിലെത്തിയ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ പറയുന്ന പേരുകളെ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയ്ക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ പറയും എന്ന് പറയുമ്പോഴും യെസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വി ഡി സതീശൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതിയിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കൊട്ടേഷൻസ് അതും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ അത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കും ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെന്നിത്തല മത്സരിച്ചത് മൂലമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതിയിൽ വി ഡി സതീശൻ തന്നെ നായരായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് കെ പി സി സി പറയേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ നിർഭാഗ്യകരം ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണോ ഇതിനു പിന്നിൽ എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കണം വി ഡി സതീശൻ ചോദിക്കുന്നു കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതിയിൽ ഇതും തെറ്റാണെന്ന് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയ്ക്ക് പറയാം പക്ഷേ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഈ വസ്തുതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച മൂന്ന് പേരുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ സി ജോസഫ് ബെന്നി ബഹനാൻ ഇവർ അടക്കമുള്ളവർ മത്സര രംഗത്ത് മാറണമെന്നാണെങ്കിൽ അടിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി എസ് ശിവകുമാർ അടക്കമുള്ള പേരുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മറിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ഏതു തരത്തിലെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയുടേത് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സമയപരിമിതി അതും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി